നമസ്കാരം ഏവർക്കും മറ്റൊരു അൻഡ്രോ വീറ്റ് മലയാളം എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ എങ്ങനെയാണ് റീസൈക്ലർ വ്യൂ എന്ന വിഡ്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചത് ഒരു സിമ്പിൾ ലിസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക എന്നതിനെപ്പറ്റി പഠിച്ചു ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി കോംപ്ലെക്സ് ആയ ഒരു ലിസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം എന്നതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കാം ഇവിടെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കാം ഇത് ഒരു റീസൈക്ലർ വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ ഓരോ ഐറ്റവും ഒരു ഇമേജും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടെക്സ്റ്റും ചേർന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കോംപ്ലെക്സ് ആയ ഒരു ലിസ്റ്റ് എങ്ങനെ നമ്മളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം എന്നതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് നമുക്കൊരു പുതിയ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ പ്രോജക്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നെയിം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ആ ഇതിൽ നിന്നും എം ഡി ആക്ടിവിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫിനിഷ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളുടെ പ്രോജക്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നു ഒരു റിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ഇമേജസ് ഒന്നുകിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സെർവറിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ആവുകയായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫോണിൽ തന്നെയുള്ള കുറേ ഇമേജുകളായിരിക്കും ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ട്രെയിനിങ് പ്രോജക്റ്റിൽ ഞാനിവിടെ ഈ ഇമേജുകളെല്ലാം ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് നേരിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് ഈ ഫോൾഡറിൽ കുറേ ഇമേജുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ ഈ ഇമേജുകളെല്ലാം കോപ്പി ചെയ്തു ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ആ ഇമേജുകളെല്ലാം റിസോഴ്സ് ഫോൾഡറിലുള്ള ഡ്രോയബിൾ എന്ന ഫോൾഡറിലേക്ക് ഞാൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഇമേജുകളെല്ലാം തന്നെ ഈ ഡ്രോയബിൾ എന്ന ഫോൾഡറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് റീസൈക്ലർ വ്യൂ എന്ന വിഡ്ഗറ്റ് ഈ പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതിനായി ഗ്രേഡിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്നും മോഡ്യൂൾ ലെവൽ ഗ്രേഡിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇവിടെ വി സെവൻ സപ്പോർട്ട് ലൈബ്രറി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കോപ്പി ചെയ്യുക ഇതിൽ ആപ്പ് കോമ്പാക്ട് എന്നതിന് പകരം റീസൈക്ലർ വ്യൂ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഫയലിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്രോജക്റ്റ് സിങ്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മളുടെ പ്രോജക്റ്റ് കം സക്സസ്ഫുൾ ആയി സക്സസ്ഫുൾ ആയി ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അടുത്തതായി നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആക്ടിവിറ്റി മെയിൻ ഡോട്ട് എക്സ് എം എല്ലേക്ക് റീസൈക്ലർ വ്യൂ എന്ന വിഡ്ഗറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ അവൈലബിൾ ആണ് ഞാനത് റിമൂവ് ചെയ്തു എൻ്റെ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് എലമെൻ്റ് ഒരു ലിനിയർ ലേ ഔട്ടായി മോഡിഫൈ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഞാൻ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു അടുത്തതായി ഈ ഒരു ലേ ഔട്ടിലേക്ക് ഞാൻ റീസൈക്ലർ വ്യൂ എന്ന വിഡ്ഗറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ വിത്ത് ഞാൻ മാച്ച് പേരൻ്റായി സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു ഹൈറ്റ് റാപ്പ് കണ്ടൻ്റായി സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു അടുത്തതായി നമുക്ക് ഈ പർട്ടിക്കുലർ വിഡ്ഗറ്റിന് ഒരു ഐ ഡി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം ഞാനത് റീസൈക്ലർ വ്യൂ എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു അടുത്തതായി നമുക്ക് സ്ക്രോൾ ബാർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ വെർട്ടിക്കൽ സ്ക്രോൾ ബാർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മളുടെ റീസൈക്ലർ വ്യൂ എന്ന വിഡ്ഗറ്റ് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി മെയിൻ ഡോട്ട് എക്സ് എം എൽ എന്ന ഫയലിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റിലെ ഓരോ ഐറ്റവും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ലേ ഔട്ട് ഫയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഓരോ ഐറ്റവും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനായി ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ലേ ഔട്ട് റിസോഴ്സ് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായുണ്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഫയലിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ഇമേജ് വ്യൂവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂവുമാണ് അപ്പോൾ റിസോഴ്സ് എന്ന റിസോഴ്സ് ഫോൾഡർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക അതിലുള്ള ലേ ഔട്ട് എന്ന ഫോൾഡർ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ ലേ ഔട്ട് റിസോഴ്സ് ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ആ ഫയലിന് ഐറ്റം ലേ ഔട്ട്
അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഹൈറ്റ് റാപ്പ് കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു അടുത്തതായി ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഈ ലേഔട്ടിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ വെർട്ടിക്കലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി ഒരു ഇമേജ് വ്യൂ ഇവിടെ കാർഡ് ചെയ്തു ഞാനിവിടെ വെട്ട് ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി ഡി പി ഐ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു ഹൈറ്റും ഒരു ടു ഫിഫ്റ്റി ഡി പി ആയിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു ഇവിടെ വെട്ടും ഞാൻ റാപ്പ് കണ്ടൻറ്റ് എന്ന ആക്ട്രിബ്യൂട്ടായി ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അടുത്തതായി ടെസ്റ്റിംഗ് പർപ്പസിനായി നമുക്കൊരു ഇമേജ് ഇതിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാം അതിനായി എസ് ആർ സി എന്ന ആക്ട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ക്ലോയബിൾ ഫോൾഡറിൽ നിന്നും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇമേജ് ഞാൻ ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു അടുത്തായി നമുക്കതിൻ്റെ സ്കെയിൽ ടൈപ്പ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ഫിറ്റ് എക്സ് വൈ എന്ന ആക്ട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്തു അടുത്തതായി ഈ നമ്മുടെ റൂട്ട് എലിമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഒരു പാഡിങ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടെൻ ഡി പി പാഡിങ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡി പി പാഡിങ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു അടുത്തതായി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമേജ് വ്യൂവിന് ഒരു ഐ ഡി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ആൽബം എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇമേജ് വ്യൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ലിസ്റ്റിലെ ഓരോ ഐറ്റവും ഓരോ ഇമേജും നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടുത്തതായി ഈ ഇമേജിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായി നമുക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ആഡ് ചെയ്യാം വിട്ട് ഞാൻ മച്ച് പേരൻ്റ് എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു ഹൈറ്റ് റാപ്പ് കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു ടെസ്റ്റിംഗ് പർപ്പസിനായി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ഞാനത് ഇമേജ് വൺ എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു നമുക്കതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ ബോൾഡാക്കി ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ടെക്സ്റ്റ് സൈസ് നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം ആ ഞാനിവിടെ ടെക്സ്റ്റ് സൈസ് എയ്റ്റീൻ എസ് പി ഐ മോഡിഫൈ ചെയ്തു അടുത്തതായി നമുക്കിത് അതിൻ്റെ മിഡിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യാം ഗ്രാവിറ്റി സെൻറ്റർ എന്ന ആക്ട്രിബ്യൂട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ടെക്സ്റ്റ് ലേഔട്ടിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യാം അടുത്തതായി ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റത്തിന് പാഡിങ് സ്പ്രേ ചെയ്യുകയാണ് ഞാനൊരു ത്രീ ഡി പി പാഡിങ് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു അടുത്തതായി നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു ഐ ഡി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം ഞാനിവിടെ ഐ ഡി ടൈറ്റിൽ എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓരോ ഇമേജിൻ്റെയും നെയിം നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ട്രിബ്യൂട്ട് ആവശ്യമില്ല ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ആഡ് ചെയ്തതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമേജിൻ്റെ എസ് ആർ സി എന്ന ആക്ട്രിബ്യൂട്ട് നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ലേഔട്ട് റെഡിയാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ആദ്യമായി നമുക്ക് നമ്മളുടെ റീസൈക്ലർ വ്യൂ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ റീസൈക്ലർ വ്യൂ എന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അടുത്തതായി നമുക്ക് ലേഔട്ട് മാനേജർ എന്ന വേരിയബിൾ ആവശ്യമാണ് ആദ്യം നമുക്ക് റീസൈക്ലർ വ്യൂ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം അടുത്തതായി നമുക്ക് ലേഔട്ട് മാനേജർ ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് ലീനിയർ ലേഔട്ട് മാനേജറാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച എക്സാമ്പിളിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ കോളം മാത്രമേ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നിലധികം കോളം ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിവിടെ ഗ്രിഡ് ലേഔട്ട് മാനേജർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ രണ്ട് പരാമീറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾ പാസ് ചെയ്യണം ആദ്യത്തേത് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ആണ് ഞാനിവിടെ ആക്ടിവിറ്റി കോണ്ടക്സ്റ്റ് പാസ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തേത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കോളംസ് ആവശ്യമാണ് എത്ര സ്പാൻ ആവശ്യമാണ് എന്നതാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിവിടെ രണ്ട് കോളമാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു അടുത്തതായി നമുക്ക് റീസൈക്ലർ വീലേക്ക് ഈ ലേഔട്ട് മാനേജർ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായി സെറ്റ് ലേഔട്ട് മാനേജർ എന്ന മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്യാം അതിലേക്ക് ഞാൻ ലേഔട്ട് മാനേജർ പാസ് ചെയ്തു അടുത്തതായി ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ ഒരു ആക്ടിബ്യൂട്ടും സെറ്റ് ചെയ്യുക സെറ്റ് കാസ് ഫിക്സ് സൈസ് എന്ന മെത്തേഡിൽ ത്രൂ എന്ന വാല്യൂ പാസ് ച
അടുത്തതായി നമുക്ക് നമ്മളുടെ റീസൈക്കിൾ വ്യൂവിന് ആവശ്യമായ ഒരു അഡാപ്റ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനായി നമ്മളുടെ പാക്കേജ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഒരു പുതിയ ജവ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ആ ക്ലാസ് നെയിം റീസൈക്ലർ അഡാപ്റ്റർ എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു ആ ഇവിടെ റീസൈക്ലർ വ്യൂവിലെ അഡാപ്റ്റർ എന്ന ക്ലാസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക ആവശ്യമായ മെത്തേഡ്സുകൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സും നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അടുത്തതായി നമുക്ക് ആവശ്യമായ വ്യൂ ഹോൾഡർ ക്ലാസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ആ ക്ലാസ് മൈ വ്യൂ ഹോൾഡർ എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു ഈ ക്ലാസ് ഒരു റീസൈക്ലർ വ്യൂവിലുള്ള വ്യൂ ഹോൾഡറിനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്ലാസ് വ്യൂ ഹോൾഡർ എന്ന ക്ലാസ്സിനെ മസ്റ്റായും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇവിടെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിൽ സൂപ്പർ കീവേഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഓരോ ഐറ്റവും അതായത് വ്യൂ ഹോൾഡറിൻ്റെ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിനും രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആവശ്യമാണ് ആദ്യത്തേത് ഒരു ഇമേജും രണ്ടാമത്തേത് ഒരു ടെക്സ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യത്തേത് ഒരു ഇമേജ് വ്യൂ ആണ് അത് ഞാൻ ആൽബം എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു രണ്ടാമത്തേത് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ആണ് അത് ഞാൻ ടൈറ്റിൽ എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു അടുത്തതായി നമുക്ക് ആ രണ്ട് വേരിയബിൾസും ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പരാമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ കൺസ്ട്രക്ടറിൽ നിന്നും ഇൻഷലൈസ് ചെയ്യാം ആദ്യമായി ആൽബം എന്ന വേരിയബിൾ നമുക്ക് ഇൻഷലൈസ് ചെയ്യാം ആ പെർട്ടിക്കുലർ പരാമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫൈൻ റിവ്യൂ ബൈ ഐ ഡി മെത്തേഡ് കോൾ ചെയ്യാം ഇവിടെ ആ ഇമേജ് വ്യൂവിൻ്റെ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആൽബമാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് ടൈറ്റിൽ ഇൻഷലൈസ് ചെയ്യാം അവിടെ കൊടുത്ത ഐ ഡി നമുക്ക് ആ ലേഔട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ടൈറ്റിൽ എന്ന ഐ ഡി ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് ഒന്നും കൂടി ബിൽഡ് ചെയ്യാം ഞാനൊന്നും കൂടി റീബിൽഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്കൊന്നും കൂടി ട്രൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈറ്റിൽ ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് ആൽബം ടൈറ്റിൽ എന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തു അടുത്തതായി അഡാപ്റ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ആൽബം ടൈറ്റിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമായ രണ്ട് വേരിയബിളും നമ്മൾ ഇൻഷലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അടുത്തതായി ഈ ഓൺ ബൈൻഡ് വ്യൂ ഹോൾഡർ എന്ന മെത്തേഡിൻ്റെ സോറി ഈ ഓൺ ക്രിയേറ്റ് വ്യൂ ഹോൾഡർ എന്ന മെത്തേഡിൻ്റെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് വ്യൂ ഹോൾഡർ എന്ന ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ ഒരു സബ് ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ക്ലാസ് നെയിമ് ആ ക്ലാസ് ടൈപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെത്തേഡിൻ്റെ റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഓൺ ബൈൻഡ് വ്യൂ ഹോൾഡർ എന്ന ക്ലാസിൻ്റെ ആദ്യ പരാമീറ്റർ ഫസ്റ്റ് പരാമീറ്റർ നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഇവിടെ ദിസ് റീസൈക്ലർ അഡാപ്റ്റർ മസ്റ്റ് എയ്തർ ഡിക്ലെയർ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് അബ്സ്ട്രാക്ട് മെത്തേഡ് ഈ ഒരു അറിവ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ജനറൽ ടൈപ്പ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക അത് നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ക്ലാസ്സായി സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്തതായി ഞാനിവിടെ ഒരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഇൻഡിജർ അറേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഇമേജസ് എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു അടുത്തതായി ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിന് ഒരു കൺസ്ട്രക്ടർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ കൺസ്ട്രക്ടറിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു പരാമീറ്റർ ആവശ്യമാണ് ഒരു ഇൻഡിജർ അറയാണ് ഇമേജസ് എന്ന ഒരു ഇൻഡിജർ അറയാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത വേരിയബിൾ ഇവിടെ ഇൻഷലൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്തതായി നമ്മൾ ഈ ഗെറ്റ് ഐറ്റം കൗണ്ട് എന്ന മെത്തേഡിൽ നിന്നും ആ പെർട്ടിക്കുലർ അറയുടെ ഇൻഡിജർ അറയുടെ ലെങ്ത് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യാം അടുത്തതായി ഈ ഓൺ ക്രിയേറ്റ് വ്യൂ ഹോൾഡർ എന്ന മെത്തേഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് നമ്മളുടെ വ്യൂ ഹോൾഡർ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യമായി ഞാനിവിടെ ഒരു വ്യൂ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് 
layout manager loop so it is layout inflator uh, layout inflator from the method call it a parent the context and the I inflate and the method call it a are the my number day item view that is for the item specify she and maybe I'm going to create the layout resource today I'm going to create the file name item layout and on it and today parent view group of some of my uh, boolean value are attached to root number to the mother phone site to pass here okay at the day number your particular method in them I'm a query view holder object and return to another for number the number day view holder class in your object to create the same object on even number 10 here but I'm going to single statement rather return to you I'll turn new my view holder I will a year view object to pass it here at the day I'm a good image of text to set to see and I a particular method in them to make other city here by the image we will image a city here another boy that I need imagine the title in city here are the way I'm a good image a city here are the new Andy if it I'm called ready a number of you hold on class in the video object on the our object you see return on the particular image view access is here if it is set image of the source and a particular method in the college here if it is good I'm good I image ID get the M are in them get the GM so images though so it is an array so later position pass here for the most successful I don't know the image I image we will set to do at the day I'm a good I'm a good image in a very tight list specify to you title and not available quality to set to text and you would imagine specify to do at the day I'm a good image in the very good account imagine the number would come then with a symbol I got position positive for normal day adapter ready on a at the day I'm a good you're adapter number the recycler will make a set to jail are the mind on every day what you are I created to get up for the indicator are I created to get up here are you I'm with that variable you love Ella image name identify identify and specify to get on a number of employable folder in addition under the image will available on a la ella ID number with a specify to get on for the new day I in teacher are a lake of ella image resource ID in specify to the you know at the day number two number the adapter in the variable created a young will they adapt the class in the period recycle adapter on a in the variable number to create this year are the my a particular adapter to number to initialize the jam new recycle adapter a particular class in the constructor in a oil parameter of a shaman other in the chalar area and cover the images on the right passage here well adapter already on a part of the day number to number the recycle you will make a adapter will set this year and after object to pass it here Terus ini juga ini nak, nama kita nama dalam aplikasi ni, recycle view view itu ada, image itu teks itu mula, untuk list itu display dia. Nama kita nama dalam aplikasi non teks itu apa? Ada ni, untuk kalau di bawah ini yang start itu jadi kan? Okay, nama dalam virtual device itu ada lagi ada. हमको तो हमारे प्रोजेक्ट तो ना रन चाहिए प्रोजेक्ट रन बटन क्लिक को चाहिए तो ओके पहले वाले इनको कहना चाहिए कि हम नमल इमेज हम अदू पहले टेक्स्ट मोला Orang list recycle view, enna berikut itu view itu ada. Nama lembade, nama lembade application ini display cerdik itu. Polingnya ni ada. Orang complex list recycle view enna berikut itu view itu, nama lembade, nama lembade application ini display cerdik itu. Nengal kiri concept ni mana sila ini yang kita lakukan. Kode dal Android Malayalam update juga lebih kena ini nai. Ipol tan ni channel subscribe cerdik. Pudia update notification lebih kena ini nai. Ambil like kanum klik cerdik. Pol adatta video ikanam.